हाय स्टूडेंट्स दिस इज़ सोम मैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिस्टॉप और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी व्हाट इज़ डीएमए कंट्रोलर तो अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे व्हाट आर डिफरेंट डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स दैट आर बीइंग फॉलोड फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन मेमरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस तो हमने इसे दो पार्ट में डेटा ट्रांसफर टेक्निक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था एक था प्रोग्राम्ड डेटा ट्रांसफ़र ठीक है जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी और दूसरा हमारा था डी एम ए मीन्स डायरेक्ट मेमरी एक्सेस तो आपको एक बात मैं और अपडेट करूं कि प्रोग्राम डेटा ट्रांसफ़र मेथड को इन डायरेक्ट मेमरी एक्सेस मेथड भी कह सकते हैं ठीक है और डी एम ए मीन्स डायरेक्ट मेमरी एक्सेस मीन्स ये आपको किसी भी तरीके से जो अभी तक जब आप इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे ठीक है डेटा ट्रांसफ़र में जो आपके ये प्रोसेसर था प्रोसेसर मीडिएटर की तरह काम कर रहा था कैसे यहाँ पे हमारा लगा हुआ है प्रोसेसर और इसके साथ एक साइड पे लगा हुआ है मेमोरी और दूसरे साइड पे हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ठीक है तो जब भी इनपुट आउटपुट एक्चुअल में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में होता है लेकिन जब भी ये डेटा ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस को पहले प्रोसेसर से बात करनी पड़ती है रिक्वेस्ट करना पड़ता है उसके बाद जो है ये डेटा ट्रांसफ़र का प्रोसेस स्टार्ट हो पाता है ठीक है तो डी ने कहा कि भाई जब पूरा पूरा काम इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी के बीच का है देन व्हाई दिस प्रोसेसर इज एक्टिंग एज मीडिएटर राइट तो हम डीएमए ट्रांसफर डीएमए कंट्रोलर की हेल्प से हम प्रोसेसर का जो इंटरफेरेंस है ये डेटा ट्रांसफर में इसको हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्यों क्योंकि हम प्रोसेसर के इंटरफेरेंस को हटा के अब मेमरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफ़र होगा ठीक है इससे क्या फ़ायदा होगा इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा ये जो इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगी ठीक है क्योंकि पहले प्रोसेसर भी इन्वॉल्व रहता था तो ये साइकिल ऐसे चलती थी कुछ टाइम यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन में लगा फिर यहाँ से यहाँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता था जिससे स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी लेकिन जब हम डायरेक्ट मेमरी एक्सेस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो कम्युनिकेशन क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ पर जाने वाला जो टाइम लग रहा था ये हमारा कट जाएगा जिससे हमारा स्पीड डेटा ट्रांसफ़र का इनक्रीज़ हो जाएगा ओके सो ये जो डेटा ट्रांसफ़र है डी एम ए डायरेक्ट मेमरी एक्सेस इसको करने के लिए हमें एट टू फाइव सेवन डी एम ए कंट्रोलर की ज़रूरत होती है ठीक है ओके लेट सी अब हम देखेंगे क्योंकि मैंने पहले से थोड़ा मोटा रोल बता दिया है कि डी एम ए कंट्रोलर का क्या काम है डी एम ए डी एम ए हमारा क्या करता है प्रोसेसर के इंटरफेरेंस को जो डेटा ट्रांसफ़र है उससे कम से कम करने की कोशिश कर रहा है सो लेट सी डायरेक्ट मेमरी एक्सेस इन एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज कॉपीड फ्राम वन रिसोर्स टू अनदर रिसोर्स इन कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द इन्वॉलमेंट ऑफ सी पी यू ठीक है एंड देन सो इसी डी एम ए में अब डी एम ए ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए हमें डी एम ए कंट्रोलर की ज़रूरत होती है द टास्क ऑफ डी एम ए कंट्रोलर इज़ टू एग्जीक्यूट द कॉपी ऑपरेशन ऑफ डेटा फ्राम वन रिसोर्स लोकेशन टू अनदर अब ये दोनों वन रिसोर्स टू अनदर रिसोर्स लोकेशन ये क्या है ये द कॉपी ऑफ डेटा कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू मेमोरी मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस टू इनपुट आउटपुट डिवाइस ओके सो दीज आर द फोर पॉसिबल कम्बिनेशन सो लेट सी फर्दर डी एम ए कंट्रोलर इज़ एन इंडिपेंडेंट रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एडेड फॉर द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डी एम ए ऑपरेशन डी एम ए ऑपरेशन डी एम ए ऑपरेशन हमने पहले ही बताया क्या होगा डी एम ए ऑपरेशन में कॉपी ऑफ डेटा फ्राम वन रिसोर्स लोकेशन टू अनदर और ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कहाँ से कहाँ के बीच में डेटा कॉपी होगा वो ये है ओके ओके सो डी डी एम ए कंट्रोलर रिप्लेस द सी पी यू फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्राम द इनपुट आउटपुट put device to main memory without which otherwise would have been executed by cpu using the programmed input output mode okay so cpu initiate the transfer does other operation while the transfer is in progress and receives an interrupt from dma controller when operation is done तो अब इस प्रोसेस को हम आगे बहुत डिटेल में समझेंगे मतलब क्या कहता है जो प्रोसेसर है ठीक है प्रोसेसर क्या करेगा डेटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर देगा ठीक है डेटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट करने के बाद ये क्या करेगा प्रोसेसर अपने काम में लग जाएगा ठीक 
अब ये जो है क्या करेगा जब इसे डी कंट्रोलर जो आपका डी है जब इससे इस प्रोसेसर के पास रिक्वेस्ट आएगी कि भाई इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तब प्रोसेसर जो आपके पास डेटा बस एड्रेस बस कंट्रोल बस है उसका कंट्रोल ये डी को दे देगा और ये किसी और काम में लग जाएगा ठीक है अब हम आते हैं व्हाट इज डी एम ए इनिशलाइजेशन डी एम ए कंट्रोलर रिक्वायर इनिशलाइजेशन बाय सॉफ्टवेयर ठीक है जब डी एम ए का इनिशलाइजेशन कैसे होगा भाई डी एम ए के पास जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस ने रिक्वेस्ट की ठीक है कि हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो कौन कौन से पैरामीटर्स की जरूरत होगी जो डी एम ए कंट्रोलर को पता होना चाहिए ठीक है तो भाई वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं The parameters include base address of the source area, base address of the destination area, length of the block, and whether the DMA controller should generate a processor interrupt once the block transfer is complete. Okay, so अब हम देखेंगे कि what are different mode of operations. So first first one is DMA read, second one is DMA write, and last one is DMA verify. DMA verify में there is no involvement of transfer of data, okay? And DMA read का मतलब है कि data is being transferred from memory to peripheral, okay? और DMA write का मतलब है कि data is being transferred from peripheral to memory. Peripheral device का मतलब है input output device से. अब हमें ये देखना है कि भाई ये डी एम कंट्रोलर किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर से इंटरेक्ट करता है एक्चुअल में आपका जो काम है वो किस तरीके से होता है वी शुड सी इन डिटेल देखें पहले ये इसका सेटअप है कि किस तरह से चीज़ें आपस में कनेक्टेड है हमारे पास ये डी एम कंट्रोलर है ठीक है और ये हमारा मेमरी है पेरीफेरल डिवाइस दिस कंट्रोलर यहाँ पर है ठीक है पेरीफेरल डिवाइस कंट्रोलर इससे मतलब सारी पेरीफेरल डिवाइस यहाँ पर कनेक्टेड है और ये हमारा है माइक्रो प्रोसेसर ठीक है हमने यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और जो भी पेरीफेरल डिवाइसेस हैं उनके सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को कंट्रोल सिग्नल्स को मेंशन किया है जिनकी हमें इस डीएमए कंट्रोलर के ऑपरेशन में रिक्वायरमेंट है ठीक है तो हम देखते हैं डीएमए और माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे तो डी और माइक्रो प्रोसेसर के इंटरेक्ट करने के लिए दो सिग्नल हैं एक एच रिक्वेस्ट एंड एच और यहाँ पर ये किसके थ्रू रिसीव किए जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर में होल्ड एंड एच एल डी ठीक है ओके अब ये जो है यहाँ पे देखो ये एक स्विच लगा हुआ है ठीक है स्विच कैसे एक है ए मोड और दूसरा है बी मोड ठीक अगर जब ये सिस्टम बी मोड में काम करेगा इसका मतलब डी एम एज इन एक्टिव स्टेट ठीक जब ये स्विच ए मोड में काम करेगा तो इसका मतलब कि डी एम ए इज इन एक्टिव स्टेट डेटा इज बींग ट्रांसफर्ड और माइक्रो प्रोसेसर इज यूजिंग द मेमरी ठीक है तो यही दो स्टेट हो सकते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर जो है मेमरी को यूज कर रहा हो और दूसरा आपका डी एम ए कंट्रोलर मेमरी को यूज कर रहा है जब माइक्रो प्रोसेसर और मेमरी में कम्युनिकेशन हो रहा है तो स्विच आपका ए मोड में काम करेगा और जब डी एम ए कंट्रोलर और ये काम कर रहे हैं मेमरी तो बी मोड में काम होगा ठीक है अब इसका करेक्शन अभी जो जो इनिशलाइज किया गया है मतलब ये जो लाइन से देखिए ए से कनेक्टेड है इसका मतलब प्रोसेसर जो है वो मेमोरी को यूज कर रहा है ठीक है अब काम कैसे होगा सपोज देखिए अच्छा पेरीफेरल डिवाइसेस कैसे बताएंगे डीएमए कंट्रोलर को कि हमें जो है डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत है जब भी पेरीफेरल डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफर करने की जरूरत होगी ओके जब भी उन्हें जरूरत होगी ये सबसे पहले डीएमए कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी आर ई क्यू मतलब डी एम ए रिक्वेस्ट एंड दूसरा क्या है डी एम ए एक्नोलेजमेंट ठीक है पेरीफेरल डिवाइसेस डी एम ए को क्या करेंगे डी एम ए रिक्वेस्ट भेजेंगे ठीक है और जब डी एम ए को वो रिक्वेस्ट भेजेंगे मिलेगी तो डी एम ए उन्हें एक्नोलेज करेगा कि हाँ हमें आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है हम इसको अब आगे प्रोसेस करेंगे ठीक है अच्छा अब क्योंकि डी एम ए के पास एक पेरीफेरल डिवाइस ने रिक्वेस्ट किया है डेटा ट्रांसफर के लिए तो इसे एक बार के लिए प्रोसेसर को ये बताना पड़ेगा कि अब हम मेमोरी को यूज़ करने जा रहे हैं ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया था प्रोसेसर अपना काम कर रहा है इसने क्या डेटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर दिया है और इसका ये मानना है कि जब भी डी कंट्रोलर को ज़रूरत होगी ठीक है डेटा ट्रांसफ़र की तो वो मुझे रिक्वेस्ट करेगा लेकिन रिक्वेस्ट कैसे करेगा ये लिखा हुआ है एच ये दिस इज़ फॉर रिक्वेस्ट होल्ड रिक्वेस्ट होल्ड रिक्वेस्ट का मतलब मतलब डीएमए कह रहा है कि आप जो भी काम मेमोरी के साथ कर रहे हैं उसको आप होल्ड पे डाल दीजिए 
ठीक है तो प्रोसेसर क्या करेगा जैसे ही इसे रिक्वेस्ट मिलेगी जो करेंटली जो वो काम कर रहा है अगर वो किसी इंस्ट्रक्शन से ए एड बी को अगर ये एग्जीक्यूट कर रहा है तो इसको कंप्लीट करने के बाद ठीक है माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा ये जो ए uh, से मतलब जब वो मेमोरी को जो वो एक्सेस कर रहा है अपने कनेक्शंस को ब्रेक कर लेगा मतलब ये जो स्विचेस हैं ये बी से कनेक्ट हो जाएंगी और ये भेज देगा इसे एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई हमने मेमोरी का काम करना छोड़ दिया है अब आप डेटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर सकते हैं और जैसे ही डीएमए को ये एक नॉलेज मिल जाएगा और स्विचेस आपस में देखो अब बी मोड में कनेक्ट हो गई हैं तो इसका मतलब अब मेमोरी और पेरीफेरल डिवाइसेस के बीच में आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है तो अगर मैं इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करूं आपका ये जो सिस्टम है दो मोड में काम कर रहा है एक है ए और दूसरा है बी बी में काम करने का मतलब है कि ये कनेक्शंस ऐसे होंगे ये एरो नीचे की तरफ होगा ए से नहीं कनेक्ट होगा ठीक है अगर ये बी मोड में काम कर रहा है मतलब डीएमए कंट्रोलर अपना काम कर रहा है विद मेमोरी अगर ये ए मोड में काम कर रहा है इसका, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर किससे काम कर रहा है मेमरी के साथ ठीक है जैसे ही कोई पेरीफेरल डिवाइस इसे रिक्वेस्ट करेगी डी कंट्रोलर को डेटा ट्रांसफ़र के लिए डेटा डी कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड सिग्नल भेजेगा होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई आप अगर मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं तो अपना काम आप रोक दीजिए और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर अपना जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कर लेगा वैसे ही उसे कह देगा कि अच्छा ठीक है हमने अपना काम होल्ड पर रख दिया है नाउ यू कैन ट्रांसफ़र योर डेटा और ये जो आपके स्विचेज़ हैं ये ए मोड से चेंज होके ये डाउनवर्ड आ जाएंगे बी वाले मोड में कनेक्ट हो जाएंगे अब इस मेमोरी पे और ये जो एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस है इन तीनों पे किसका कंट्रोल हो जाएगा डीएमए कंट्रोलर का अब माइक्रो ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर है अब ये मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक ये फिर से ये जो आपके बसेस हैं एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस फिर से ये ए मोड में काम ना करें ठीक है एक चीज़ और है जिसे आप ऐड ऑन कर सकते हैं जो ये जो डीएमए ट्रांसफ़र होता है ये दो मोड्स में होता है एक होता है बर्स्ट ट्रांस ट्रांसफ़र और दूसरा होता है साइकिल स्टीलिंग साइकिल स्टीलिंग ठीक है जो बस ट्रांसफ़र होता है मतलब जो ये जो मेमोरी और पेरीफेरल डिवाइसेस के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है मतलब सेट ऑफ वर्ड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द डिफरेंट रिसोर्सेज मींस मेमोरी और पेरीफेरल और पेरीफेरल टू पेरीफेरल ठीक है जब साइकिल स्टीलिंग मेथड यूज़ हो रहा होता है तो मतलब वन वर्ड जैसे ही साइकिल स्टीलिंग इसीलिए नाम इसका रखा गया है कि ये एक एक वर्ड को ट्रांसफ़र करता है जिससे बहुत ज़्यादा इस पर प्रोसेसर के और वर्क पे या किसी और चीज़ पे प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मेमोरी से डिसकनेक्ट नहीं रहना पड़ता क्योंकि ये जल्दी से एक वर्ड को ट्रांसफ़र करेगा फिर ये माइक्रो प्रोसेसर अपना काम करने लगेगा फिर इसको जब भी ज़रूरत होगी वन वर्ड को ट्रांसफ़र करेगा और इसी को हम क्या कहते हैं साइकिल स्टीलिंग तो डी कंट्रोलर दो तरीके से डेटा ट्रांसफ़र को परफॉर्म करता है इन बर्स ट्रांसफ़र मोड एंड बर्स्ट बी यू आर एस टी बर्स ट्रांसफ़र मोड एंड सेकेंड वन इज़ साइकिल स्टीलिंग सो अच्छा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो ये डी एम ए कंट्रोलर है इट कैन बी स्पेशलाइज प्रोसेसर फॉर पेरीफेरल डिवाइसेज ठीक है आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल पर्पज आपका प्रोसेसर है जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि ये डायरेक्ट मेमरी एक्सेस को प्रोवाइड कर करा सके और जो पेरीफेरल डिवाइस और मेमरी के बीच का डेटा ट्रांसफ़र है इसको स्पीड अप कर सके इसकी स्पीड को इन्हेंस कर सके और बाकी ओवरऑल प्रोसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है दिस इज़ अ प्रोसेसर डिज़ाइंड टू सिम्प्लीफाई द वर्क ऑफ डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट पेरीफेरल डिवाइसेज एंड पेरीफेरल डिवाइस एंड मेमरी ओके सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर अगर आपको इसमें कोई डाउट है या अगर आपको लगता है कि कुछ कम कंटेंट्स हैं सो यू कैन से इन कमेंट बॉक्स मैं इसमें और कंटेंट्स ऐड करूँगी और या जो भी डाउट्स होंगे मैं ज़रूर क्लियर करूँगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल